ഇന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ലിവർ ഫ്രൈ ആണ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയും വേണം ലിവർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ മട്ടൻ്റെ ലിവറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം എടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇരുപതെണ്ണം എടുക്കാം ഇത് നല്ല ജീരകമാണ് കുമിൻസീഡാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ എടുക്കാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം ചെറുള്ളി നമുക്ക് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് നമുക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് കുരുമുളക് ഇടാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മിക്സിയുടെ ജാർ തുറന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുമിൻസിയുടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി തുറന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് അരച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി അറിഞ്ഞു വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അരച്ചെടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ അറിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരിയും കൂടി നന്നായി അറിയണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായി അറിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിനുള്ളിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് ചെറുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുള്ളി നന്നായി ഇളക്കി നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ഉള്ളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ബ്രൗൺ നിറൊന്നും ആവണ്ട ഉള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് കഴുകി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിത് കഴുകി എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് മട്ടൺ ലിവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്ക് യോജിപ്പിക്കാം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ലിവറിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇളക്കി വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആ 
നമുക്ക് ലിവർ വെന്തോ നോക്കാം ഇപ്പൊ ലിവർ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് ലിവർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം കുക്കിംഗ് ടൈം കുറയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്കറിനുള്ളിൽ ഈ ലിവർ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ഇട്ടിട്ട് അതിന് അതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്ന് വിസിൽ അടിക്കുക അതിന് ശേഷം അത് ഓഫ് ചെയ്ത് എടുത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉള്ളി അരിഞ്ഞതിട്ട് വഴറ്റി അതിന് ശേഷം ഈ അരപ്പിട്ട് ഈ വെന്ത ലിവർ ലിവർ അതിനുള്ളിട്ട് ഇളക്കി നന്നായി മുരിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സമയം ലാഭിക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് ലിവർ വെന്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് മറ്റേ രീതിയിൽ ചെയ്താലും മതി സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ അരപ്പൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായി പിടിച്ച് ഫ്രൈ ആയി വരണം എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം എണ്ണക്ക് തെളിഞ്ഞ് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് വേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങനെ നമ്മുടെ ലിവർ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം ചപ്പാത്തിയുടെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ താങ്